சார் இப்போ குதிரை பண்ணை பற்றி முழுதாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் பராமரிப்புன்ற போது கண்டிப்பாக முக்கியமான விஷயங்கள் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்னென்னலாம் பராமரிப்பு ரெகுலராக பண்ணணும் சார் குதிரையை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஒவ்வொரு குதிரைக்கு தகுந்தாப்பில் அந்தந்த சைஸுக்கு தகுந்தாப்பில் கூஃபோ கீழ <laughs> போய் <laughs> 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 என்ன <laughs> செய்வாம <laughs> 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 இது வந்து இப்ப உள்ள இருக்கிறது கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் இப்ப வெளியில இருக்குது ஒரு அளவு இருக்கு இவ்வளவுதான் எடுக்கணும் அந்தந்த குதிரைக்கு அவ்வளவு அளவு இருக்கு இது இப்ப கடைசி எப்ப எடுத்தீங்க இது எடுத்து ஒரு கரெக்டா ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நாள் வாரத்தை நாங்க வந்து இன்னும் ரெண்டு நாள் குட்டி போடுற மாதிரி அதனால புடிங்கி விட்டுருக்கோம் வாரத்தை எடுத்து விட்டோம் மேல <laughs> 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 நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் 
அந்த நான் அங்கே அந்த கூஃப்பில் சொன்னேன்ல அந்த பிள்ளை குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே அது வந்து சென்சிட்டிவ் ஆர்ட்ஸ் அந்த சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னு அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் வளர்ந்துருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட்டி இருக்கணும் இந்த ஹேபிட்டி கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகணும் உள்ளே வேறு ஏதாவது சிப்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடாது உள்ள கல்லோ மண்ணோ முள்ளோ குத்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இந்த லாடம் இந்த சேஃபில் தான் இருக்கணும் வெளியில் வரக்கூடாது வரக்கூடாது ஆணியெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஆணி வெளியில் வந்து இது நடக்கும் போது அடுத்த காலில் கிழிக்கிறாங்கன்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இதை டெய்லி டெய்லி செக் பண்ணிக்கணும் டெய்லியுமே பார்க்கணும் ஆமாம் இருபது நாள் ஆயிருக்கு இருபது நாளில் இந்த லாடம் இவ்வளோ தேஞ்சிருக்கு தேஞ்சிருக்கு இந்த சேஃபாக தேங்கலாம் சார் இரும்பு தானே தேங்கலாம் ஆமாம் இரும்பு தானே தேங்கணும் அது ரொம்ப ஹார்டாக போட்டோம்னா ஓடும் போது ஒரு <laughs> 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 தனியா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 கோயம்புத்தூர் <laughs> 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 நம்மளை ஃபோனில் காண்டக்ட் பண்ணுவாங்க எங்க யாருக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நேயர்கள் பார்த்தா அவங்களை வந்து காண்டக்ட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா சார் வேணும்னா அவங்களுக்கு இது மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லைங்க நீங்கள் ஆமாம் கண்டி எவ்வளோ தூரம் பண்ணி கொடுப்பீங்க சார் தமிழ்நாடு முழுக்க பார்த்தா கேரளா கேரளாவுக்குள்ளே போயிருக்கேன் ஆ இல்லை இப்போ தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் கூப்பிட்டா போயிட்டு வருவீங்க சார் நீங்கள் நான் சென்னை இங்கேருந்து பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் போயிருக்கேன் சரி இதுக்குன்னு வேறு என்னென்ன இது தவிர வேறு என்னென்ன உதவி நீங்கள் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுறீங்க இந்த கால் இது பண்ணுறது இல்லாமல் சார் ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்குறது வண்டி என்ன மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்குறீங்க வண்டி ஒரு சில குதிரைலாம் ரைடிங் பழக இருக்கும் சரி வண்டி போட்டு பழக்க இருக்காது ஓஹோ வண்டி போட்டு நிற்காது அந்த மாதிரி வண்டி போட்டு பழக்கிறது ஒரு சில குதிரைகள் வண்டி போட்டு பழக்கிருப்பாங்க ரைடிங் பழக்கிறது அந்த மாதிரி ரைடிங் பழக்கிறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அது எத்தனை நாள் ஆகும் சார் இப்போ பவர் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா எத்தனை நாள் ஒரு சில குதிரையை பொறுத்து அந்த குதிரையோட எப்படி அப்சர்வ் பண்ணிக்குது தோராயமா எத்தனை நாள் எத்தனை நாள் ஆகும் பழைய தோராயமா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் நாங்க பழைய கொடுத்துடலாம் கண்டிப்பா பழைய கொடுத்து நடக்கிட்டே <laughs> போருக்காக <laughs> 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 இந்த மார்வாரு இதில் வந்து இதை கட்டியாவடி ப்ரீடிங் இப்படி மாற்றி மாற்றி எடுக்கிறதுக்காக அதுவும் நம்ம சும்மா அந்த உள்ள உள்நாட்டுக்குள்ளே ட்ராவலுக்காக போருக்காக மட்டும் பயன்படுத்து மார்வாரி ஓகே காட்டியாவடிங்க வந்து உள்நாட்டு போக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போது இந்த மாதிரி குதிரையெல்லாம் வந்து இந்த இந்த மெயின்டைன் மட்டுமே இல்லாமல் ஃபுட் கண்ட்ரோலில் கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் அதான் மெயின் 
ஃபுல் கோட்லாம் எதை சொல்கிறீங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு குதிரை இவ்வளோ சாப்பிடுன்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது ஆ அதுக்கு மேலே அனாவசியமாக கொடுத்துட்டோம்னா உள்ள இருக்க ஒரு குதிரையோட வெரைட்டி வந்து ஸ்கல்ல வச்சு தான் சொல்லுவாங்க உள்ள இருக்க எலும்பு கூடு அந்த எலும்பு சுற்றி இருக்க சதை நரம்பு இதெல்லாம் வந்து பல்க் ஆகிடும் ஒர்க் இல்லைனா என்ன ஆகும் பொசு பொசுன்னு வந்துடும் கரெக்ட் அப்புறம் மேலே ஏற உட்காந்து நம்ம ரைட் பண்ணும்போது ரொம்ப சிரமப்படும் கரெக்ட் அப்புறம் அது வயிற்று வழி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓட சிரமப்படும் அப்புறம் நம்ம அடிக்க கஷ்டப்படுத்த முடியாது கரெக்ட் அந்த மாதிரி பல சிக்கல்ல கொண்டு வந்துட்டு ஓகே ஃபுட் மெயின்டைன் பண்ணணும் வேற என்னென்ன மெயின்டைன்ஸ் சார் பொதுவாக நல்ல கிளைமேட்ல கேட்டு வைக்கணும் என்ன மாதிரி ரொம்ப வெயில் வைக்கூடாது ரொம்ப இந்த நம்ம குதிரையெல்லாம் வெயிலையும் தாங்குற மாதிரி தான் இருக்கு ராஜஸ்தான் கூட நாங்கள் குதிரை எட்டு வந்துருக்கலாம் சார் பஞ்சாப்ல ரொம்ப கூலிங்கான ஏரியா ஆப்போசிட்டான இடம் ராஜஸ்தான் நாங்க அங்கிருந்து எட்டு வரோம் இங்கிருந்து எட்டு வரோம் இது வந்து வெப்பமண்டல பிரதேசம் சரி இந்த இடத்துக்கு தகுந்தாப்ல அது செட் ஆகணும் அப்படின்னா அதை நாங்க கரெக்டா அந்த நைட் டேத்துல வெளியில கட்டுவோம் பஞ்சாப்ல இருந்து கொண்டு வந்த குதிரை நைட் டேத்துல வெளியில கட்டும் பண்ணல ராஜஸ்தான்ல இருந்து கொண்டு வந்த குதிரை எல்லாம் மதியான வெயில் கட்டுறது மதியான வெயில் அப்புறம் அப்படியும் ஒரு ரெண்டு மூணு சீசன் இங்க பழகிடுச்சுனா அப்படியும் செட் ஆயிரும் மத்தபடி ட்ரைனிங்லாம் பராமரிப்பில் ட்ரைனிங் ஒண்ணு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தூரம் வாக்கிங் கூட்டிட்டு போகணும் அதெல்லாம் கம்பல்சரி ஒரு குதிரைனா ஒரு நாளைக்கு குதிரை வேர்த்தணும் வேர்த்தணும் ஆமா அதோட வெயிட் வெறுக்கு வேர்க்குங்களா ஆமா ஓஹோ அதாவது தோளுலயா வேர்க்குமா இப்படி சார் நாய்க்கு வந்து நாக்கல வேர்க்குமா அது இது வந்து உடம்பெல்லாம் வேர்க்கும் உடம்பெல்லாம் வேர்க்கும் உடம்பெல்லாம் வேர்க்கும் பாக்க முடியல வேர்க்கும்போது ஆ கொஞ்சம் வைல்டா இருந்ததுனா அது ஒரு பிளாக்ல வேர்த்தா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியல ஆ ஆ ஆ இப்போ வேர்த்துறீங்களா அது வேர்த்துனா கொஞ்சம் டார்க் ஆயிடும் ம் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா வேர்த்துனாங்களிஷ் மெடிசன் கால் கால் இருக்க குழாம் மட்டும் ரொம்ப சென்சிட்டிவான இடம் அதை ரொம்ப கவனமாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த குழாம்லேயும் வெள்ளை குழாம்பு கரு குழாம்புன்னு இருக்கு அந்த வெள்ளை குழாம்புன்றது வந்து இந்த வெள்ளை குதிரை அந்த மாதிரி பஞ்சகல்யாணி இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டு பாருங்க நான் கீழே வெள்ளையா இருக்கு இல்லையா குழம்பும் வெள்ளையா இருக்கும் எல்லா குழம்பும் ஆமாம் அது வந்து பஞ்சகல்யாணி சொல்லுவாங்க இந்த குதிரைக்கு வந்து ரொம்ப கவனமாக மெயின்டைன் பண்ணணும் எதை கால் குழம்பு இந்த கருப்பு குதிரை இருக்கு இல்லையா அந்த கருப்பு குதிரை அப்புறம் இந்த சப்ஜா சம்மன் கல்யாணம் கருப்பு அந்த குமைத்து இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கருப்பு குழாம்பு உள்ள போகுது குழாம்பு கருப்பா இருந்தா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் ஓஹோ வெள்ள கலர் குழாம்பு இருந்தா கொஞ்சம் பிஸ்கட் மாதிரி இருக்கும் கருப்பு குழம்பு அது கருப்பு கருப்பு அது நல்லா ஹார்டாவே இருக்கும் அது ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் இது வந்து ஒரு மாசத்துல பண்ண இது ஒரு முப்பது நாள்ல நம்ம வெட்டுறோம் காலெல்லாம் குழம்பு விட்டு கிளீன் பண்றோம் அப்படின்னா அது ஒரு நாற்பது நாள் வரைக்கும் தான் ஓகே இது குழாம்பு இல்லாமல் சம்டைம் நம்ம வெளியில் ரைடிங் போயிட்டு இருக்கும்போது குழம்பு ஒரு லாடை விழுந்துருச்சு அப்படின்னா லாடம் இல்லாமயே இது ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் போகும் அப்புறம் லைட்டாக தாங்க ஆரம்பிச்சோம் ஒரு பக்கம் லாடா இருக்கும் ஒரு பக்கம் பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கனால கொஞ்சம் அன்னிவனா இருக்கும் ஆனால் அது அப்படி இல்லை ஓகே ஈவன் பண்ணி வந்துடும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது அதனால புரியுது புரியுது சார் சார் ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க பராமரிப்பதி இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு குதிரை பராமரிப்பு வேணும்னா உங்கள் தொடர்பு எனக்கு கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக கால் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க மற்ற டவுட்ஸும் கேட்பாங்க கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு